दिस इज एन एक्सरसाइज हमारे पास दो फंक्शन है डिफ्रेंसीबल फंक्शन एक ओपन सेट में डिफाइंड है लेट ए बी एन ओपन सेट बी ओपन एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एन जी इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एन ठीक है अब मान लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन डिफ्रेंसीबल है इफ F and G both are differentiable. दोनों differentiable है किसी point से x पर okay differentiable at a point x in A. Then so that so that F plus G is also differentiable. Uh, at x and uh, its derivative is given by this okay so this is an exercise so aap ye bahut aasani se prove kar sakte hain jo thoda sa jisme hame kuch kaam karna padega wo hai main aapko batata hu okay jo thoda involving hai wo hai product डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन सो लेकिन अभी बात करते हैं कि क्या हम दो फंक्शंस uh, जो कि सेवरल वेरिएबल फंक्शन हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं uh, या या फिर क्या uh, पहले देखते क्या मल्टीप्लीकेशन संभव है और नहीं संभव है तो कब संभव होगा सो हियर लेट मी फर्स्ट टेक सपोज Uh, we have two functions f uh, from any open set <coughs> a of r m to r n and g from uh, a to a again uh, subset of r m to r n kya hum f dot g define kar sakte hain is f g uh, defined okay अब ध्यान दीजिए एफ एक फंक्शन है जो इनपुट के तौर पर एक वेक्टर लेता है आर एम से और हमें एक आउटपुट देगा आर एन में ओके यह आर एन का एलिमेंट होगा एफ एक्स फॉर एक्स इन आर एम करेक्ट सिमिलरली जी एक्स भी एक वेक्टर होगा आर एन का फॉर एक्स इन आर एम R means here so because my domain is a in R M so let me take x in a. ठीक है अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लेकिन हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट जो कि हम ये नहीं जानते ना इसके बारे में हमें अपने शुरुआत में जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ रहे थे या सीख रहे थे डेरिवेटिव को हाई डायमेंशन में हमने देखा कि जो डेफिनेशन वन डायमेंशन केस में थी वो डेफिनेशन हाई डायमेंशनल केस में फेल कर रही है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का नोशन मिसिंग है ओके तो हम इन दोनों को तो भाई प्रोडक्ट नहीं ले सकते इन दोनों का और फिर इनकी डिफ्रेंसीबिलिटी की बात दूर की रही लेकिन क्या Uh, कुछ कंडीशन हम लें कि यह फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाए मींस प्रोडक्ट वेल डिफाइंड हो जाए ओके एफ डॉट जी वेल डिफाइंड हो जाए तो इसके लिए एक काम करते हैं हम एफ uh, को तो फंक्शन लेते हैं फंक्शन लेते हैं फ्रॉम ओपन सेट से ए टू आर एम और आर एन ओके अब ध्यान दीजिए हम वेक्टर प्रोडक्ट नहीं देख जानते लेकिन स्केलर प्रोडक्ट जानते हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अगर मैं एफ कैपिटल एफ एक फंक्शन लू वेक्टर वैल्यू एंड एक दूसरा फंक्शन ले ले स्मॉल एफ 
which is a real value, a scalar value function. Now, this fx will be in Rn and fx is in R. Okay, for x in A. Now, you can define kar sakte hain. Then, we can define. We can define f dot mm. uh, we can define f dot f x as fx dot capital fx here x is coming from a or the upper wala case the yahan per kya case the either either hum f g x define nahi kar pa de the okay we can't define we can't define this in this case ठीक है अब बात आती है ये डिफाइन तो हमने कर दिया अब बात आती है कि इनको डिफरेंशिएट करें क्या अगर f अगर f a पर डिफरेंशिएबल है स्मॉल f a पर डिफरेंशिएबल है क्या इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा हमारी नेक्स्ट थ्योरम इसी का आंसर देती है ओके लेट मी राइट अ थ्योरम <coughs> let a be open in r m uh, f be a map from a to r n and f be a map from a to r okay real value hmm. uh, let me take a point x in a and x in a. If both small f and capital F, this function are differentiable, differentiable at say this point x in a with uh, their respective derivative. Ab jante hai agar function differentiable hai, to inka derivative linear transformations hote hai. Correct with respective derivative say L and capital L, small L and capital small L jo hai, hai, small f ka derivative hai. So, iska matlab yeh hai ek linear transformation hai from R M to R. Okay, so let me clearly write it. L from R M sorry R M to R and L from R M to R M. Okay. Then the product is differentiable. Then the product function product F dot F is differentiable. at point x correct and its derivative is given by the following formula its derivative is given by the following uh, map given by m uh, m is a map now from uh, from 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 uh, r m to r n uh, given by m equal to df uh, so uh, so uh, uh, what should i write m equal to mh equal to mh equal to lh fx plus fx capital lh okay in other words in other words, this means, or <coughs> let me uh, write the product formula, what you know, uh, or Leibniz formula in that form. So, f, f dash at x is f dash x plus fx plus fx 
f dash x. Okay. <coughs> so this means derivative of f uh, is given by m. Okay. How do how can we write the derivative? Go derivative d f f. Right. D f f is d f f x is m. Okay. <coughs> So, I say, ab ek baar main theorem dek recall karte hain fir se ye theorem kya kehta hai. Let us see. We have an open set in R M, and in this open set, we define two uh, function. One is vector valued function. Another is scalar valued function. Okay. Suppose X be a point in A, and F and Small f and capital F both are differentiable at this point. Okay, and their derivatives. Uh, so this L is derivative of uh, small f means f dash x is L. Hmm. Uh, uh, <coughs> so these are derivative at point x. So I should write somewhere uh, at x. With respective derivative at x are this here. I should write at x. Okay, then the product. This product is differentiable at x, and its derivative is given by this. Okay, so let us start. Writing proof of this result. Okay, so L is the derivative of small f. This means L equal to L is d f x. Okay, and capital L is d capital f x. Correct. So f or capital F dono. Differentiable hem point x per is ka matlab kya hua by definition of differentiability kya milega uh, what we get f x plus h uh, minus uh, f x plus h equal to f x minus h. Hmm. Plus or no no match, what no match? So this is what we get. Similarly, uh, for for uh, okay, this h uh, h is uh, sufficiently small so that x plus h belongs to A. Okay, h is sufficiently here. H is for h. Sufficiently small so that x plus h in in a correct or uh, what should I write? So since a is open, there exists some delta such that norm h is less than delta uh, uh, such that for 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 norm h less than delta x plus h lie in a okay this is what uh, we need uh, we are uh, writing here so and dusra kya hoga fx plus h is given by fx minus capital l h plus uh, so this is the function of <coughs> this order acha theek hai now uh, let me define or let me set g h equal to uh, f x plus h minus f x uh, minus f x. Oh, sorry. Here it should be plus. I I have written. Uh, G H equal to f x plus h minus f x minus l s and capital G H is f x plus h 
minus uh, capital FX uh, minus capital LH. Okay. So we we define these two things. Now our aim is to show that uh, what is our aim? Our aim clay image. Claim is to show that f f uh, x plus h equal to f f x minus 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 m h okay minus m uh, sorry plus m h plus o norm h. So this means this is uh, f f x plus uh, what is m h m h is l h this is our claim this is what we want to prove plus uh, f x l h plus o norm h. <laughs> So this is our claim. So for uh, achieving this claim, um, uh, this claim, we consider f f x. Okay. So what we do, we <coughs> do the simple trick that we uh, we usually do. So this is f x plus h. So this, this is point wise multiplication. Okay. Uh, so minus f x capital F x and this is same as uh, now what we'll do we will uh, add and subtract few terms. Okay. So let me write it what I'll do. This is f x plus h capital F x plus h minus. So I'll uh, so subtract this and add this term minus fx capital fx now what we do we divide or we take this and this correct so here in 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 first case capital fx plus h is common so I'll get f x plus h minus f x f x plus h <coughs> plus in second small f x is common. So we take it out and we have this. Ha! Ab dhyan dijiye. Ab dhyan dijiye. Ye hai f x plus h minus f x kiske barabar hai? fx plus h minus fx equal to lh plus oh okay correct uh yeah um is good okay to kiki hamne fx plus h minus fx ko hum lik sakta hai yaan se gh plus lh gh plus lh or dhyan dijiye from this definition from this Definition what we know is uh, limit h goes to zero or norm h go to zero hmm. uh, g h by norm h this is zero this is what we know similarly lim similarly g h by norm h is similarly limit norm h go to zero or h go to zero g h by norm h equal to 0 okay so these two things uh, we we know so here what i'll do i will replace fx plus h by i will bring it here it will be gh plus lh so kya milega lh plus gh into fx plus h hmm. plus fx और सेम वही चीज यहां भी आएगा एल लेकिन अब कैपिटल ओके तो आपके पास फाइनली क्या मिला फाइनली मिला 
लिख लेते हैं इसे फाइनली uh, मिलता है क्या एल एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स एल एच इसको साथ साथ लिख लेते हैं ठीक है प्लस जी एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एच हमारा एम था हमारा एम था यहाँ पर कैसे क्या आना यहाँ पर आना कि एल एच एफ एक्स प्लस एफ एक्स एल एच ये वाला पार्ट तो है यहाँ पर एल एच एफ एक्स की जगह एल एच एफ एक्स प्लस एच है तो हम अब रिप्लेस कर देते व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच दिस इज जी एच प्लस एफ एक्स प्लस एल एच सो दिस इज एल एच एफ एक्स प्लस कैपिटल एल एच प्लस कैपिटल जी एच प्लस एफ एक्स एल एच प्लस जी एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एच फाइनली हमें क्या मिलता है हमें मिला एल एच एफ एक्स प्लस एफ एक्स एल एच ओके तो आप ध्यान दीजिए हम हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है सो वी आर ऑलमोस्ट डन सी दिस माइनस दिस इक्वल टू एल एच एफ एक्स प्लस एफ एक्स एल एच दिस इज वट वी हैव ऑलरेडी वी ऑलरेडी गोट दिस नाउ अब हमें क्या दिखाना है कि जो रिमाइंडर जो बाकी टर्म यहाँ पर आने वाले हैं वह ऑर्डर एच के होंगे ठीक है तो बाकी टर्म लेट मी फर्स्ट राइट दम तो बाकी टर्म क्या है दिस इज प्लस स्मॉल एल एच कैपिटल एल एच प्लस जी एच ठीक है और और क्या टर्म है प्लस जी एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एच अब मेरा क्लेम है अब हमारा क्या क्लेम है अब हमारा क्लेम है कि ये टर्म ये जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म है ऑफ ऑर्डर ओ एच सो माई क्लेम इज दिस इज ऑफ ऑर्डर ओ एच करेक्ट हम्म सो सो क्लेम इज नेक्स्ट क्लेम और क्लेम टू द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज इसका मतलब जब मैं इसका क्या मतलब है दैट इज लिमिट एच गोज टू जीरो एल एच एल एच प्लस जी एच प्लस जी एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एच डिवाइड बाई नॉम एच दिस शुड बी जीरो इसका मतलब ये है अब आप जानते हैं लिमिट जो है वो तो भाई हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा तो एक टर्म एक टर्म ये रहा एक फिर एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा हम ऑलरेडी जानते हैं कि जी एच जो है जी एच इज ऑफ ऑर्डर ओ एच हम यह भी जानते हैं कि यह भी ऑर्डर ओ एच का है और ये दोनों भी ऑर्डर ओ एच के हैं सॉरी ये दोनों ये वाला टर्म है और हम एक काम और करेंगे हम जानते हैं हम मैंने पहले प्रूफ किया हुआ है कि कि नॉम एल एच इज लेस देन इक्वल टू नॉम एल नॉम एच हम ये पहले से जानते हैं ना सो फ्रॉम लीनियर लिब्रा वट वी नो फ्रॉम लीनियर लिब्रा फ्रॉम लीनियर एल जबरा और या फ्रॉम लीनियर एल जबरा वी नो दैट मॉड और ठीक है Let me write norm L H. Uh, L H. This is less than equal to norm L. Norm uh, capital L. 
नॉम एच स्क्वायर ठीक है वी नो दिस फ्रॉम लिनियर एल्जेब्रा एंड वी नो फ्रॉम अब अब डिस्कशन वी आल्सो नो और क्या जानते हैं वी आल्सो हैव दिस जीएच इज ऑफ ऑर्डर इज स्मॉल जी इज जीएच इज ऑफ ऑर्डर एच हम्म और दूसरी बात एफ एक्स जो है एफ एक्स प्लस एच सो एफ इज डिफ्रेंसीबल एफ इज डिफ्रेंसीबल सो इट विल टेन टू एफ एक्स एज एच टेंडिंग टू जीरो करेक्ट तो इसका मतलब हमें क्या क्या मिला देखते हैं अब यहां से सो फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस डिस्कशन वट वी गेट तो पहला वाला पार्ट को हम लेते हैं लिमिट सो लेट मी कंसीडर दिस लिमिट एच गोज टू जीरो एल एच जी एच ओके और क्या मिलेगा एल एच जी एच बाय नॉम एच तो ये तो ऑब्वियसली सो and and we know this uh, l jo hai ye ek linear transformation small l is a linear transformation okay uh, we here what we use small l is a linear transformation from uh, where to where from r m to r and we have already seen this thing that norm l uh, h is less than equal to some constant into norm h okay for some m uh, positive hmm so yahan se kya milega aapko aapko milta hai ki as so so this means this implies l h goes to zero as h goes to zero hmm and we already know no limit this is limit h goes to zero l h limit h goes to zero g h by norm h uh yeh part zero ko jata hai yeh part zero ko jata hai this means this this is zero okay ek part to khatam ho ठीक है अभी दूसरा पार्ट देखें एल एच और कैपिटल एल एच सिंस एल एच कैपिटल एल एच इज लेस देन इक्वल टू नॉम एल नॉम एल मोर एच स्क्वायर सो फ्रॉम दिस आल्सो व्हाट विल गेट Uh, we'll get this implied limit h goes to zero l h l h divided by norm h this is zero okay hmm dekho ye jo upar wala term hai jo jo ye ye hai term jo hai ye kis order ka ye norm h square order ka means ye ab jante hain h square zyada tezi se zero ko jayega uh, compared to h राइट right? <coughs> अब बचता है एक और टर्म जो है क्या जो है ये लास्ट वाला आ, ये वाला आ, यहां पर भी आ, कोई अच्छी बात नहीं है हम जानते हैं ये जी एच बाई नॉम एच क्या है जीरो है और इधर क्या है इसको मैं लिख लेता हूं चलिए इसको मैं नीचे लिख लेता हूं एंड लास्टली लास्टली लिमिट एच गोज टू जीरो व्हाट इज दट जी एच एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एच डिवाइड बाय नॉम एच दिस इज लिमिट एच गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच लिमिट जी एच बाई 
norm h h goes to zero plus limit h goes to zero f x g h by norm h. Okay. So this term goes to f x. This term is zero. Uh, this is constant. So f x will come out and this term will go to zero as h goes to zero. So finally we have this is zero. So uh, we we so thus we we achieve the claim to this we achieve claim two finally what we have what we have okay let me go here so so we have proven that this part this whole part is of order h so this means i can write ffx plus h minus fx is lh fx fx lh plus oh right uh, thus we have or hence we have ffx plus h minus ffx equal to lh fx plus fx lh plus o moments okay ah <clears throat> so this means uh, that is d f f x when it act as h is lh fx plus fx lh in other words so you see we have written d f x d f f x as m so this is same as m h okay and in other words in other words what we have shown is this is same as l h is f dash x f x plus small f x capital l h means f dash x Okay, so we are done. Okay, so uh, this is all for today. So in next lecture, we will see uh, chain rule.